saya mendobrak rumah sakit gimana cara berkudung Alhamdulillah dari 2018 kami di rumah sakit itu sudah bisa berhijab cuma saya, saya mau sharing uang teman-teman apapun kondisi kita sekarang tetap terus bersama Allah Mama saya, jadi langsung saya SMP kelas 2, saya di menerima sakramen krisma. Di situ saya disuruh ngaku dosa. Saya hanya ngaku dosanya hanya sebentar, saya lupa ngaku dosanya apa. Terus saya di, di rumah saya nangis, kenapa saya mesti ngaku dosa, kenapa mesti dosa saya saya tunjukkan ke orang lain gitu. Yang saya perbuat, namanya anak muda kan uh, masih bandel-bandelnya gitu, apalagi SMP gitu. Uh, terus uh, dari hari ke hari uh, saya nggak pernah ke gereja jadi kalau Sabtu atau Minggu itu nggak pernah ikut misa mama saya pasti uh, saya ada alasan saya main ke rumah teman gitu Farah kamu udah udah misa belum saya bilang sudah saya bilang gitu uh, bener kamu udah misa udah terus kalau Paskah atau Natal kan kita mesti ngaku dosa lagi uh, ngaku dosa di hadapan pastor Mama saya tanya, kamu udah ngaku dosa? Karena di sekolah saya, sekolah katolik itu, uh, Santo Bonaventura, uh, itu uh, ada pengakuan dosa di situ, gitu. Pastornya datang ke tempat sekolah. Uh, kamu udah uh, udah ngaku dosa? Belum? Sudah. Bilang, gitu. Karena mama saya ngelihat saya mainannya sama yang muslim. Sudah, mah. Gitu. Udah. Uh, saya nggak rajin, nggak rajin. Karena saya ngerasa nggak nyaman gitu buat saya dengan itu aturan-aturan di gereja gitu tapi saya nggak bisa mau bilang saya pengen ikut agama Islam gitu karena apa karena dogma itu doktrin dari kamu nggak nggak usah ya ikut-ikut agama Islam kita ini keturunan Flores karena opa opa saya tuh uh, keturunan Portugis itu uh, opa saya raja terakhir di Maumere namanya Don Simenes Sentis da Silva itu ada di kalau di ketaman mini nah ada itu opa oma saya, mama saya ada di situ jadi nggak ada ya keturunan da Silva itu yang masuk agama Islam Vera kamu itu harus harus ini saya iya mah karena uh, birul walidain ya kita belajar daripada ustazah kita harus menghormatin ya memang yang saya takutin hanya mama saya kalau papa saya bebas saja bermain sama siapa mama saya tuh ini sekali gitu taat sekali sama agama Katolik akhirnya uh, setelah saya lulus SMA Uh, mama saya, uh, saya suruh masuk tentara sama bapak saya, saya nggak mau gitu, karena saya do, suka olahraga, saya nggak mau. Uh, akhirnya saya daftar perawat di sekolah Katolik. Jadi orang tua saya nyuruh saya harus sekolah di Katolik, nggak boleh karena udah mulai karena adik-adik saya bisa sekolah negeri gitu. Saya nggak boleh karena saya udah punya gelagat itu gitu. <laughs> ya, masya Allah. <laughs> Terus uh, saya uh, akhirnya tes sekolah perawat di uh, Surabaya ya, ya, ya. di Sin Vincentius Apollo RKZ namanya itu tempatnya Biarawati jadi yang kuliah di situ perempuan semua nggak ada laki-laki karena Biarawatinya SSPS ya Umi uh, SSPS dan pastornya SVD yang dimana Biarawati itu sangat ketat sangat ini sekali gitu harus uh, saya di situ saya pikir karena teman saya ada yang Katolik ada yang Bud Hindu ada orang Bali ada yang Muslim juga Uh, yang sholat sholat tapi tiap pagi yang muslim pun harus ikut ke gereja untuk misa pagi karena aturan itu ada tanda tangannya yang Hindu pun seperti itu jadi banyak tapi Alhamdulillah nggak ada teman saya yang muslim yang masuk katolik hanya yang Hindu yang dari Bali yang uh, ada beberapa yang ikut masuk katolik karena suaminya katolik jadi kalau setiap hari kalau misa kalau di asrama itu pagi ada misa pagi jam 6 pagi siang ada misa siang jam 12 seperti kita aja sepertinya katolik itu menurut saya waktu itu ya uh, kok kayak orang Islam ya gitu kalau jam-jam sholatnya selesai sholatnya muslim bunyi uh, bunyi lonceng gitu jam 12 jam 6 sore jam 9 malam itu pasti kami kita ke gereja gitu tapi setiap kalau suruh ngaku dosa saya nggak pernah mau saya ngumpet di toilet atau di asrama orang-orang pada ini saya udah kabur aja teman saya yang orang Flores yang sama orang Flores biarpun saya nggak lahir di Flores bilang gitu Vera kamu udah ngaku dosa udah kamu rese amat sih saya bilang gitu ngaku dosa ngaku dosa kamu ngaku dosa sama siapa sama Tuhan ngaku dosa bukan sama manusia saya bilang gitu terus uh, karena saya udah lulus waktu itu lima tahun saya sampai saya ikatan dinas karena kita harus ikatan dinas di RKZ itu gitu untuk menjadi perawat 
setelah saya ikatan dinas saya bilang sama mama saya mas saya nggak mau kerja di RKS karena saya udah nggak nyaman kerja di RKS karena ngikutin apa namanya yang nggak se ini sama saya tapi saya belum punya keinginan masuk Islam sih tidak tapi apa uh, ada pergumulan di hati saya gitu jadi Uh, saya bilang mama saya mah saya selalu izinnya sama mama karena mama itu ngikutin saya terus saya pengen kerja di Jakarta karena keluarga besar saya ada di sini di Jakarta jadi mama saya nganterin ya udah kamu kerja waktu itu saya kok di Pondok Indah uh, selama tiga bulan di Pondok Indah saya nggak betah akhirnya saya pindah lagi selama tiga bulan karena saya udah punya uh, apa kompetensi gawat darurat saat itu jadi saya gampang cari kerja gitu Akhirnya saya pindah ke rumah sakit uh, MMC Kuningan Rasuna Said. Di situ selama 20 tahun. Di MMC selama 20 tahun. Nah, karena lingkungannya saya uh, di situ banyak yang muslim, saya kos kebenaran satu rumah itu berempat, tiganya muslim, saya sendiri yang Katolik. Tapi saya nggak pernah ke gereja. Ya, karena saya uh, paling ke gereja Natal itu karena apa? Karena saya harus berkumpul dengan keluarga dan saya harus bareng-bareng ke gereja hanya Natal itu jadi saya nggak pernah ke gereja saya udah nggak nggak ini aja gitu saya lebih nyaman hidup sama teman-teman saya muslim sampai teman kos saya bilang Vera kamu belajar aja yuk aku ajarin dua kalimat syahadat gampang kok nanti aku ajarin gitu enggak ah aku takut sama mamaku aku takut dosa karena keturunanku nggak ada yang muslim saya bilang gitu nggak apa-apa kamu kok tahu nggak kalau masuk Islam itu kamu masuk surga itu kamu nggak usah khawatir kamu pasti dijamin masuk surga ya sih aku udah dengar sama dari yang lain-lain tapi namanya saya ini Katolik di rumah sakit MMC itu dulu kalau acara-acara Natal ada tahun baru itu apa namanya jadi apa namanya jadi wakil eh, punya apa namanya jadi ketua se Jakarta Selatan gitu jadi pasti saya dijadiin sama rumah sakit itu karena udah senior dijadiin ke, apa namanya sekretaris dijadiin bendahara apa pasti itu paling ikutnya seperti itu di rumah sakit kegiatan di roh Kris di rumah sakit paling ikut kur aja tapi kalau untuk ke gereja tidak gitu Masya Allah terus eh, singkat cerita tahun 92 saya ketemu suami saya oh, maaf umi suami saya tadi uh, karena kita baru sampai Purwokerto eh, pa, pa, dari uh, salah tiga jadi agak capek jadi suka alergi suami saya ada alergi jadi bersin-bersin terus mohon maaf mungkin ada di luar saya tahun 92 saya ketemu suami saya uh, ketemu suami saya uh, suami saya itu udah langsung katanya katanya beliau katanya udah punya niatan mau menjadikan saya istrinya itu jadi saya langsung uh, perkenalan kenalan sama itu ya singkat aja saya ceritanya karena waktu uh, kenal sama suami saya nggak punya nggak nggak punya pikiran itu suami saya mus, uh, muslim gitu saya nggak punya pikiran itu mi jadi akhirnya saya uh, iya aja gitu tapi saya nggak waktu itu Tiga bulan saya perkenal suami 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 saya ngajak saya mau alaf ya saya belum ada hidayah umi saya nggak ngerjakan sholat suami saya itu sabarnya masya allah umi saya nggak ngajarin sholat nggak ngerjain sholat juga nggak dimarahin nggak di apa sabar suami saya tapi saya tetap tetap ikut acara kan di rumah sakit ikut misalnya retret ikut dianterin umi kalau natal ada mama saya datang ke rumah saya ke gereja saya ikut kerja diantarin sama suami saya Masya Allah uh, karena kesabaran suami itu Umi jadi tahun 97 suami saya uh, ngajak saya untuk nikah secara dulu saya nggak mau karena apa saya takut oh, kalau punya suami orang muslim takutnya diduain saya saya nggak rela untuk diduain gitu saya takut gitu karena uh, cerita banyak ke kejadian kan Umi Ya kalau suami saya benar-benar mencintai saya gitu, nanti saya ditinggalin aja gitu. Jadi saya dulu tuh keras sekali Umi. Jadi saya nggak nggak mau langsung mengikutin suami saya tuh. Padahal saya saya sebenarnya jolim sama suami saya Umi. Pernah suami saya sholat lagi sholat tahajud Umi. Kita tuh saling sering sering apa namanya ber, apa ber, adu argumen berantem gara-gara agak uh, bukan agama sebenarnya. Saya nggak suka lihat dia sholat tahajud sampai nangis-nangis. Pernah saya lempar bantal sampai an Umi. Masya Allah. Itu karena karena saya Masya Allah saya memang uh, 
Iya, masa Allah sekali saya udah minta maaf sama suami saya dengan uh, apa namanya apa ya mem- membalas kebaikan suami saya itu ya saya harus mensiarkan agama Islam sebenarnya sepanjang sekali Umi uh, yang ini tahun 2004 baru saya meyakini itu anak saya yang perempuan nomor satu anak saya perempuan itu ikut saya ke gereja ikut saya ke gereja ikut sekolah Katolik saya sekolah Katolik di Santa Monica di Bekasi saya nggak mau anak saya ikut muslim dulu akhirnya anak saya pas kelas 5 SD saya kayak pengen ber karena saya kalau ke gereja Natalan itu kok saya sepi ya An- seorang semua orang ada suami istri saya hanya sama anak terus nggak nyaman suami saya rajin sholat puasa seperti saya nggak nyaman Umi akhirnya oh, oh udah mungkin uh, masih panjang sebenarnya kalau di ini kan <laughs> ya oh intinya tahun 2004 saya mualaf berkat doa suami saya dan akhirnya saya diberi keturunan lagi satu selama saya uh, 12 tahun nikah sama suami saya nggak dikasih keturunan karena doa suami saya setelah saya mualaf saya hamil lagi umi tiga bulan selama mualaf saya hamil lagi punya anak laki-laki dan suami saya mengajak waktu itu saya tinggal di masih di RT suami saya jadi RT mengkoordinir bapak-bapak di situ untuk membangun suatu masjid biar saya ikut beribadah di situ pengkajian di situ sampai saya mensiarkan agama banyak banget setelah saya muslim itu banyak banget apa namanya keberkahan buat saya umi sampai saya bisa na- ke berangkat haji dengan gratis terus saya sampai sama keluarga ya dipanggil lagi dengan mu apa umroh umroh di bulan puasa sepuk Lailatul Qadar itu masa Allah sekali jadi saya pengen sama teman-teman saya mau alaf saya memang paling lama mungkin 2004 saya meyakinin itu kalau kita yakin benar dan kita apa nama siarkan agama itu sampai mu apa namai kerudung ini saya empat dua tahun setelah saya mau alaf saya berkerudung itu keluarga saya aduh Masya Allah ya per ininya keluarga ya keluarga Flores dan teman-temannya di MMC itu Masya Allah setelah saya berkudung saya berjihad gimananya caranya saya bisa berkudung kerja saya kerja waktu itu udah pindah di pasti semua tahu rumah sakit itu rumah sakit siapa Alhamdulillah lima tahun saya tunggu saya mendobrak rumah sakit gimana cara berkudung Alhamdulillah dari 2018 kami di rumah sakit itu sudah bisa berhijab di situ makanya kita sebagai muslim kita harus halo Akbar kita harus benar-benar berjihad teman teman yang di rumah sakit yang waktunya uh, ajan tidak sholat saya tendang-tendangin saya kalau keliling saya tanya udah sholat apa belum sholat nomor satu Uh, yang lain nomor kesekian itu saja mungkin yang bisa saya share ke teman-teman Wabillahi Taufiq Wal Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim masih ada waktu sebentar tahu kan ya nama tengah ya yeah? oke okay. okay. Esther Mangga silahkan ayo ayo silahkan uh, Hidayah datang bukan cuma dari keluarga tapi dari teman-teman yang ada di sekitarnya ini Uti Esther baru sembuh dari sakit kita doain terus silahkan Esther ayo Esther ayo Esther ayo Esther sebentar aja ditemenin Gitu, bisa. Bisa, bisa bisa ayo 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 semua ayo, ayo. ada ubi ayo. tuh ayo semua karena teman ayo. kan tahu nama teman ayo 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 bisa ayo Semangat. Tepuk tangan dong buat Esther. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa yang mau di 
bilang gue Seperti kata Mbak Kristi, sakit membawa nikmat. Saya lagi masa pengobatan dari bulan lalu, terkena paru. Konsumsi obat dokter, setiap konsumsi saya minum obatnya setengah dua siang. Setelah konsumsi obat itu, efek obatnya Masya Allah ke diri saya. Mual, pusing, muntah Saya nggak bisa aktivitas sama sekali Masya Allah saya punya suami Yang selalu jaga saya Yang selalu dukung saya Yang saya hampir Nyerah, merasa nyerah, putus asa Dengan sakit saya Teman-teman ismi yang selalu mendukung saya, memberi saya semangat. Saya bersyukur kepada Allah. Awalnya saya belum bisa menerima kenapa penyakit ini ada ke saya. Saya tidak tahu ada rencana indah Allah di balik ini semua. Awalnya saya pasti kecewa, saya nangis. Kenapa saya? Tapi berkat dukungan teman-teman ismi, doa-doa teman-teman, semangat keluarga saya, saya bangkit. Saya melihat sakit saya ini. Sebagai wujud cinta Allah ke saya Banyak sekali hikmah yang saya dapat Saya lebih dekat ke Allah Saya belajar pelan-pelan menerima keadaan saya Saya melihat cintanya Allah ke saya Saya lihat begitu banyak cinta Allah ke saya Allah menjawab doa saya Begitu banyaknya dosa yang saya lakukan Tapi Allah tidak pernah meninggalkan saya Bahkan Allah sayang banget sama saya Cuma saya, saya mau sharing uang Teman-teman Apapun kondisi kita sekarang Tetap terus bersama Allah Percaya Setiap apapun yang terjadi sama pada kita Itu adalah rencana indah Allah ke kita Terus semangat Kita akan lanjutkan acara kita uh, Untuk kelangsungan Santriwati Umu Alfa uh, Kita akan panggilkan uh, Ustahja Sandy Seti Sebagai Wakil dari